Good afternoon sa inyong lahat. Okay, paiba natin bukas yung lunch natin. Mukhang may uh, iba yung epekto sa inyo. But ulitin natin. Good afternoon sa inyong lahat. Yan. Pagka excited daw yung mga audience, na excite din yung speaker. So how many of you were here last Salt and Light Conference? Okay, marami-rami. So, pwede ba tayong mag-review bago tayong magpunta doon sa ating Salt and Light Conference for I'm a school teacher. At isa sa mga katangian ng school teacher ay lagi silang nagbibigay ng quiz. At usually, ang tinatawag ng teacher kapag ka nag-quiz ay yung mga nakatingin pa rin sa kanya hanggang ngayon. Okay, sasabay-sabay silang yuyo ko para hindi sila matanong. Okay, mga husbands, ano yung sinasabi natin na five Bs para magkaloon ng lasting at happy relationships? You remember? Sabi natin last year, some relationships are happy but not lasting. And some relationships are lasting but not happy. Saan ka dyan? Malungkot pagka hindi ka na happy, hindi pa lasting. Or second degree, lasting nga pero hindi ka happy. Okay? Last year, sabi natin, for marriages to be lasting and happy, husbands, ano yung unang P na dapat natin gawin para sa ating mga misis? Wow! Ibig sabihin na a-apply. So mga misis, sa pamamagitan lamang po ng pagngiti, ipakita nyo nga sa akin kung yung husbands nyo e eh, nagawa yung kayo ay priority nila. Bagsak! <laughs> Gusto ko sabihin sa inyo mga husbands, failing grade. Okay? But number one, Priority. Okay? Number two. Talaga may hugot banda ron. Mukhang apply na apply nung kapatid natin. Praise. Affirmation. Kahit very strong na mga kababaihan yan, kahit very strong na mga woman yan, kailangan pa rin niya ng affirmation. In fact, they need it every day. Pagkagising mo sa umaga, affirm agad. Kahit wala kang makita, maghanap ka. Okay? Uh, ang ganda ng kurtina. Sasaka mo lang ilapit palapit sa kanya. No? Pero maghanap ka. And then before the day ends, think of something na nagawa sa iyo ng misis mo. Okay? So, priority. Praise. Ano yung pangatlo? Okay? Nagpapasalamat nga pala ako doon sa mga tumitingin sa notes nila last year. Hindi halata. <laughs> Kunyari ka pa, titignan muna niya tapos para nakatingin sa akin na provision. <laughs> Pero tinignan niya sa notes niya. Okay? Provision. Ano ang root word? Ha? Huh? Para kayo yung katulad nung tinuturoan ko sa Cambodia, sabi ko sa kanila, provision, root word, pro. <laughs> vision. Pag may vision, may provision. Ibig sabihin, most women are looking not just priority, praise, but also direction. Kaya may problema yung maraming mga Christian homes kasi nadi-default. Yung queen ang nadi-decide. Kasi yung king, inabdicate yung throne. Okay? Mamaya, dun sa spirituality in the home, i-discuss natin yon. Spiritual leadership in the homes is given to the husbands, given to the fathers. Okay? Women, what's the S word? Tanang ayaw nyo, ha? <laughs> Ganyan talaga, sa maraming mga pastors and wives conference, pagka sinabi mo, Husbands! Sigaw na sigaw sila, yung mga husbands. Love! Okay, wives! <laughs> May mga sisigaw, ganyan. <laughs> okay, 
priority, praise, provision. Ano yung pang-apat? Yes! Magbigay ka naman. Gifts. Kunyari lang ayaw nila. Pero sa totoo, gusto nila. Ngayon, masasabi ko na dahil nandito yung aking wife na si Manet. Every time mag-speak ako, wala kasi siya. Katulad last time, hindi ko nagamit na illustration yata ito. Pero ngayon, dahil nandyan siya, magagamit ko na. I was in Hanoi sa Vietnam. Sabi ko sa kanya, Manet, nandito ako sa Hanoi. Anong gusto mong biling ko? Sabi niya, huwag ka nang bumili. So dahil sinabi niya, huwag ka nang bumili, hindi na ako bumili. Pag uwi ko, ano sabi niya sa akin? Hindi ka nga bumili. <laughs> Husbands, kahit sabihin nilang huwag ka nang bumili ng pasalubong, gusto nila magpasalubong ka. Okay? Okay? Kung katabi mo yung misis mo ngayon, pwede mo ba sabihin sa kanya, bibilan kita ng pasalubong. <laughs> Ayan. Makabawi man lang ako sa inyo. <laughs> okay? Ano yung panghuli? Which is the hardest of all. One, two, three, four, kaya natin. But itong number five requires a lot of prayers and sacrifice. What? Sabay-sabay nga tayo mga kalalakihan. <laughs> But parang hindi ka masaya habang sinasabi mo. Okay? Patience. Bakit? Kasi merong male and female differences. Mga kalalakihan, husbands, kailangan nating i-acknowledge yun, that our wives are different from us. Pagkuha lang ng direksyon, as I've shared last, last year yata, pagkuha lang ng direksyon, nagdadrive ka, magtatanong ka sa lalaki, paano ka sasagutin? Lalaki diretso, Brad, saan yung street na yon? Nakita mo yon, kumanang ka doon. Pagkaliwa mo, yun na. Lalaking sagot. Paano sasagot ang babae? <laughs> Sige. <laughs> Tinanong mo lang kung saan yung street na yon. Okay? Nakita mo yung green na yon. Yung, yung, you know, yung merong ganun. Okay? Nakita ko po, hindi pa yon. Kakanang ka, may makikita kang mga bulaklak pa. <laughs> Lalaki, paano bibili? May kailangan siya na belt. Lagi kong illustration to. Pupunta siya sa mall. By the way, bakit ang mga men's department store ng kahit anong mall na sa first floor? Paano mag-shopping ang lalaki? How do men shop? I need the belt. I will go to the first floor, get the belt, sukat the belt, pay the belt. Babae, paano mag-shopping? Huwag <laughs> na shopping. Sitaw na lang. Sitaw. Sitaw. Sa palengke. Naranasan ko to first hand. Sorry, Manet, ha? Ako bida ngayon, eh. <laughs> Kumuha ng sitaw. Chinek lahat ng sitaw. Nung malapit na siyang matapos, dalawang sitaw na lang tapos na. Nakakita ng mas malaking bungkos ng sitaw. Binitawan yung original na sitaw at kinuha yung pangalawang sitaw. Patience. Spirituality in the home? Sir, di mo kailangan ng Biblia eh. Kailangan mo lang talagang i-apply. And guys, husbands, if you're struggling, sama-sama tayo ngayon. Totoo! Totoo! Sama-sama tayong hapon. Kaya po ako nag-speak ng ganito, hindi dahil banal ako. Hindi ako nag-speak ng spirituality in the home kasi magaling na ako. Si Manet, makakapag-testify sa inyo, papunta pa lang dito. While we are making this presentation mamaya, nag-uumbagang kami ng... Ganun yun eh. Ang Christian life, hindi siya pedestal. Ang Christian life is a daily battle. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, it's a daily battle. Daily. Daily. 
And by the way, gusto ko kayong tanungin. Gusto ko kayong tanungin, bago tayo pumunta doon sa review ng mga kababaihan, kala nyo, nalimutan ko, ha? Okay, ladies, kayo naman. But let me ask you this question. How many of you have read the Sermon on the Mount once? Sermon on the Mount. Yung Matthew 5, blessed, blessed, blessed. Okay? How many of you have read it twice? Twice? Very good. Now, again, question. How many of you have preached a sermon on the Sermon on the Mount? Wow. Alam niyo sabi ni Chuck Swindoll, the Sermon on the Mount is the most quoted passage in the Scripture. It is the most used in posters and t-shirts. Listen to this. But tragically, it is the least obeyed. Least obeyed. That is the same with spirituality in the home. Where is spirituality the hardest to apply? Marketplace, kayang-kaya. Opisina, kayang-kaya. Lalo na sa church. Remember si Pastor Sam kanina? Marami mga pastor, transformers. <laughs> Di ba? Nasa, <laughs> naranasan ko yan eh. Di ba yung nag, nagpapunta na kayo ng church, sabi ko sa mga anak ko, sinabi naman sa inyo, huwag tayong malilate. Elder pa naman ako, ano sasabihin nila sa akin? Biglang pag, pag stop mo, tas may membro, di ba? Gigil na gigil ka, tapos ayan na yung membro mo. Kumusta ka? <laughs> Di ba? Spirituality in the home. Ano sabi ni Pastor Jurem kanina? Yun daw mga pastor, sana nasa pulpito na lang. Di ba? Sabi ng misis, sana wag na siyang bumaba. Kasi dyan mukha siyang anghel. Di ba? Or listen to this, true story to. Isang bata, nine year old, nine year old na batang babae nagsabi, Mama, sana Sunday school teacher na lang kita sa bahay. Oh, nabigla yung nanay. Why? Kasi sa church, ang bait-bait mo. <laughs> Spirituality in the home, the hardest. Why? Because people knows us very well. Yung wife mo, yung husband mo, yung mga anak mo, kilalang kilala ka. Nung dinidiscuss namin to ni Manet, sabi niya sa akin, pa bakit ganun? Ang daling mag-counseling pag ibang tao. Pero struggle kami a week ago. Was that a week ago? Three days ago. Kausap namin yung bunso namin. Struggle lo oh, sa usapan. Bakit ganon? Bakit pagdating sa bahay, ang hirap? Actually, tama yung secular na song. Why do we always hurt the ones we love? Bakit sa church ang bait-bait mo kung pastor ka? Di ba? Napansin niyo sa mga camps? Di ba? Pipila sa pagkain. Anong style mo? Pag nasa camp. Kau na muna. Born again ako eh. <laughs> di ba? <laughs> sa bahay. Akin yan. <laughs> Walang gagalaw ng ulo ng bangus. Akin yan. <laughs> di ba? Parang, parang nakakaroon tayo ng problema. Or sa Bible school. Natandaan ko to nung may mga kasama akong taga-PBS. Naiwan niya yung shampoo niya. Bible school ito, PBS. Ay, kung mga graduate kayo ng PBS, totoong story to. Naiwan niya yung shampoo niya. Pagbalik niya, wala na yung shampoo. May nakasulat ng papel. Alam niyo nakalagay, sa susunod, sabo naman iiwan mo. <laughs> Bible school? Di ba? Parang spirituality in the home. Okay, punta tayo sa mga kababaihan. Ano yung kailangan nyo namang gawin para yung mga husbands nyo naman ay sumaya at lumigaya ang buhay? Ano? Food. Very good. Kala ko, nung pumunta ako sa isang sangang church yun, sabi sa akin, F, priority. <laughs> Bina- <laughs> Hindi. Food. Anong, anong priority? Priority ka dyan. Gusto lang sumagot. Gusto lang nito sumagot. Okay? Food. Anong kasabihan natin? The nearest to a man's heart is his? Ano illustration na binigay ko sa inyo last year? Yung mga pastor nating asawa, pagod naman yan. Nag-crusade. Di ba? 
nag-visitation. By the way, ha, may lesson ako kanina, sabi ng speaker natin, hindi lahat ng miyembro dapat mong bisitahin. Ha? Yung mga nagpapamirienda lang. <laughs> So kung sumung, sumung madalaw ng pastor nyo, magpamirienda ka. Totoo naman yung pagod na pagod, tapos wala man lang, wala ka man lang buksan. Nagbubukas ka nga, pero bintana. ba? Diba? O kaya electric pan. Magbukas ka naman ng... Okay, food. Ano problema? By the way, sabi ko kay Weng, si Joel, yung ating coordinator nito, sabi ko, Joel, kung theological lang ang ituturo ko sa kanila, mga pastor yan eh. Mas magagaling pa sa akin yan sa exegesis ng Word of God. You know what I'll be bringing to them is just the inspiration. I just want you to be comfortable, just to relax, and just to listen to what God will tell you. Yun lang po. If you will be inspired to go on in the ministry after this, tapos na po yung aking ministry. Yun lang. Gusto kong pagkatapos nitong ating pag-uusap, sasabihin mo sa Diyos mamaya, Panginoon, na-encourage ako, magpapatuloy ako sa gawain mo. Mahirap, gumagapang ako, pero I will move on. Yun palang panalo na tayo. Okay? So mga kababaihan, tandaan, unang kailangan ng ating mga lalaki, food. Di ba? <laughs> Sobra na yan. Sobra na yan, food na yan. Medyo malaki na yan. <laughs> Hinahawakan niya yung uh, tiyan ng husband niya. Okay? <laughs> Food. Ang sabi ko last time, mga pastor, nakakaawa, pagod na pagod, tapos tatawag kay misis, di ba? Mami, anong handa mo? Natatandaan niyo, di ba last time, sabi ko, nilaga. Wow, baboy o baka? Itlog. <laughs> oh, benta pa rin, no? Pangalawa na, may benta pa rin. Baka mamaya, ako yung sinasabi ni Pastor Jurem na nauulit-ulit yung illustration. <laughs> <laughs> or, or yung pastor, di ba sabi niya? Mami, anong pagkain natin? Sabi, pili ka na lang dyan. Ang pipiliin ko dito, eh, galunggong lang to. Pili ka kung kakain ka o hindi. <laughs> okay? Pangalawa. Kailangan nila yan. Kaya maraming mga manggagawa sumasa kabilang bahay. <laughs> Hindi sumasa kabilang buhay eh no. Sumasa kabilang bahay kasi kasi. Di ba? Discouraged sa sa ministry. Pag uwi pa sa bahay, ganyan pa yung mukha mo. Pwede bang umiti ka? Kung katabi mo ngayon yung husband mong pastor, can you give him the sweetest smile you can give him? Sige na, sige na. Sige na. Ayan, parang ganito. <laughs> Thank you. Thank you. Okay tayo mamaya. <laughs> Sabi sa inyo eh, may mga ganyan eh. Pwede ba yun? Kaya nagiging intimate sa iba eh. Dapat sa iyo. Dapat sa iyo. Dapat marunong ka magpakita ng intimacy. Okay? R. Eto na, pahirap pa na. Napapansin nyo, mga sumasagot na, mga lalaki pa rin. <laughs> Tapos pag habang sumasagot sila, parang, alam niyo, parang nagpapagilty, respect. <laughs> Pero nakaganon doon sa misis. Okay. S. Ayun na. Tingnan nyo, hindi nalang masabi. Di ba? Mga kababaihan, ano yung S? <laughs> Tapos panghuli. Pag ito daw nagawa ng mga kababaihan at ito pinilit gawin ng mga kalalakihan, there will be happy and lasting relationships. Pero for now, apply natin yung spirituality in the home. Ayan. Doon sa mga nakakakilala sa amin, ito yung aming family before. Yan. Okay? Si Caleb at si Daniel. Nadagdagan na kami ng isa doon sa mga naghihintay 
uh, kung ano na nangyaring drama, ay ma mapapakinggan nyo mamaya ang pagpapatuloy ng episode 2 <laughs> mamaya sa aming breakout session. Okay? Malalaman nyo kung paano nag-let go si Manet doon sa aming uh, anak na panganay. Ayan. Ayan na kami ngayon. May nadagdag ng isa. Napansin nyo na lahat ay nakangiti at may isa na nagpipilit mumiti. <laughs> Hindi ko sinasabi kung sino man siya. Pero naka-blue siya, naka-blue. <laughs> okay. Can we have a short time of reflection? Can you open your Bibles? And can you read silently Psalms 127? Because that will be the basis of our discussion this afternoon. Psalms 127. Please read it silently. Psalms 127, 1 to 5. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat. For he grants sleep to or for while they sleep he provides for those he loves. Children are a heritage from the Lord, offspring a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one shoot. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. May the Lord add His blessing in the reading of His word. So as I have said, this passage will be the basis of our discussion this afternoon on spirituality in the home. Two things about spirituality in the home. Number one, spirituality is the hardest to measure amongst all the domains. Kahit sa compassion, yung physical, emotional, uh, cognitive, Pero yung spiritual ang pinakamahirap sa lahat. Why? Because how do you measure holiness? How do you measure a transformed life? All you can see are the signs. So ngayong hapon na ito, instead of encouraging you na kaya natin gawin yan, tingnan na lang natin ano yung mga signs ng isang spiritual home based from the scriptures. And this afternoon, gusto kong i-share sa inyo ang ilang mga principles na nakita ko sa passage na ito. And this is just a review to some of you. In fact, to many of you, because I know you have shared this passage to your congregation already. But allow me to share with you what I have seen and studied from this passage. Some principles and reminders. Number one, the Lord is the builder of Christian homes. Yung unang-unang word dun sa Psalms 127 is what word? What word? Unless. Unless. Sa Tagalog pa, maliban. Dito sa Davao, sa Bisaya. Unless na rin, no? <laughs> Unless. 
Sige, kung ano yung sinasabi yun, nyo, kasi parang iba-iba kayo, yun na yun. Okay. But nakuha natin lahat yung meaning, unless the Lord. Ano ibig sabihin nun? Ang implikasyon nun sa atin is this one, this principle. The Lord is the builder of Christian homes. Hindi mo kaya. Hindi ko kaya. In fact, pag ikaw, bukas din lang, sasabog ka. Napansin niyo yun in your daily Christian living sa bahay? Lalo na pag kami malaki kayong ministry na gagawin. Kung bakit ba naman yung kaaway, every time you are in that kind of situation, saka siya umaatake. Napansin niyo yun? May malaking gathering. Merong kang gagawin. Magpipreach ka. Bigla na lang aatake yung kalaban. For us to be reminded na this is not our battle. The battle belongs to the Lord. It's a reminder that unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain. Pag hindi natin kasama ang Lord, ang sabi niya, no, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stand guard in vain. Jesus should be the center of our family relationships. Basic yun. Basic yun. Nasaan na ang Diyos? Kaya nga kaming mag-asawa, pag nag-aaway kami, and by the way, nag-aaway kami, ha? Nag-aaway kami. As in, talagang, talagang sagutan. Mamaya, siguro sa discussion na naman namin, like last year, may mga ganun. Pero alam mo, maganda, hawakan mo lang ng kamay at sabihin mo, can we just pray? Can we just stop? Atake ito ng kaaway. Can we stop and can we pray? Jesus should be the center of our relationships. Gusto ko to, gusto ko to, nakita ko na to sa web. Latin motto raw, Nisi Dominos Frusta. It comes from the first words of these psalms and it means without the Lord, ano raw? Frustration. If the Lord is not the Lord of your relationship, there will be prostration. There will be prostration. Because you cannot sustain it. You cannot sustain it. Napansin nyo, kahit ilang beses kang umatin ng family encounters, couples retreat, minsan yun nga ang problema. People, especially couples, are thinking na kapag ka naka-attend na sila ng couples retreat, all will be heaven. Hindi. Hindi. Right after you finish the couple's retreat, you will be tested. Napansin nyo? Katulad dito. Dito, ang sweet-sweet yung dalawa. Di ba? How many of you here are with your spouses? Kasama nyo yung spouse nyo. Okay? Napansin nyo? Very sweet kayo. Ha? Wives, napansin nyo? Kanina binibigyan kayo ng tubig. Di ba? Sweet. Pero hindi ito ang tunay na buhay eh. Hindi ito ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay is when you go back home. You practice spirituality at home. Without the Lord, prostration. Tapos, sa New Testament, meron siyang passage na sinabi sa atin. And can we read this together? John 15:5. One to ready, go. Totoo, kahit sa Christian homes, apart from me, you can do nothing. Alam mo, pag pinabayaan tayo ng Lord sa ating mga relationships, chaos. Chaos talaga. Kahit pareho pa kayong born again, kahit ako elder na sa aming church, pag wala ang grasya ng Diyos sa aming relationship ni Manet, it will be chaos. It will be chaos. Kasi yung grace at forgiveness, galing sa Lord yun eh. We will only be able to love Because Christ first loved us. Kung hindi overflowing ang love mo from the Lord, hindi ka makakapagbigay ng love. Kaya nga, very important sa couples, very important sa relationships, very important sa families, meron tayong deposito ng pag-ibig ng Diyos. Kasi pag dry ka na sa pag-ibig ng Diyos, wala nang lalabas. Ano lalabas? 
Katulad ng sinabi kanina ni Pastor Jurem, what is inside will come out. Kaya inside out eh. Maganda yung start niya kanina eh. Yung illustration ng tumapo na tsokolate, kung walang laman nga naman yung baso, walang tatapon eh. Ang illustration naman na ginagamit ko, toothpaste. Toothpaste. Applyan mo ng pressure. What will come out? Toothpaste. Toothpaste yung laman eh. Now, problema ba yung pressure? Hindi. Ginamit lang yung pressure para makita kung ano yung lalabas. Now, palitan mo yung toothpaste ng putik. Palitan mo ng putik, applyan mo ng pressure. What will come out? Putik. Kasi putik yung laman. So, hindi problema ang pressure. Yung pressure, nagpapalabas lang yon. What is inside? Traffic? Makulit na bata sa church? Problema sa pamilya? Those are the pressure na magpapalabas what is inside you. What is inside you? Nandun na yun eh. Nandun na yun. Lumabas lang siya kasi na-applyan ng pressure. Okay? Meron kaming favorite na verse ng aking misis na in-apply namin at binabasa namin at minemamorize namin every morning. Yun ay Proverbs 12.16. Manet? Oh, mamaya ko na raw siya tawagin sa breakout session namin. Pero if you have your Bibles with you, please and please please take note of that. Proverbs 12:16. Nakatulong sa amin dalawa. Alam niyo kung ano sabi doon? The fool shows his annoyance at once, but a prudent man overlooks an insult. Every time magagalit na ako, every time mag-struggle ako sa patience, ayan na siya. Takangiti at tumitingin sa akin. The fool. Pag tinignan ka na ng gano'n ang misis mo, yung, yung rebuke na simple lang. By the way, pag magre-rebuke kayo mga wives ha, simplehan nyo lang. Mas ma-appreciate namin yung mga lalaki. Huwag yung hard sell, yung galit agad kayo. Ayaw namin noon. Pag gano'n, pumapalag lalo kami. ba? Diba? Pero yung gano'n lang oh. The fool. <laughs> Adi... Kasi sabi doon eh, the fool man shows his annoyance at once. Ayoko maging fool. Okay? The importance of reading the scriptures. Exactly the main reason why a lot of marriages and homes are in chaos. We have tried to live our lives without God. It's impossible. It's impossible. Sa illustration kanina ni Pastor Jurem in the morning session, yung mga mothers who are struggling like that is because they're trying to live their lives without God. Sama nyo sa equation ng Diyos. Pagkasama nyo sa equation ng Diyos, the best. Illustration. Tingnan nyo to ha. Pag may mag-asawa nag-aaway, si Mr. At si Mrs., ang counseling ko ganito, ilagay nyo sa sentro ang Diyos. Look at this. Pag silang dalawa ang sinetel mo, ang layo sa isa't isa but allow them to go nearer to God, and si Mrs., nearer to God, what happens to sa gap? What happens to sa gap? Kaya mahalaga sa counseling, instead of silang inaayos mong dalawa, which is near to impossible, sabihin mo sa kanila, pwede ba mag-spend kayo ng time with God? Ikaw din. Pag si Mrs. nag-spend time with God, si Mr. nag-spend time with God, dadating ang time. Mahalaga. Kaya yung principle number one, unless the Lord builds the house, builders labor in vain. Ano yung second na principle? Ayan. Can we read it together? Basahin nyo na mayroong conviction na talagang ang Lord ay totoo para sa inyo. Let's read it all together with victory. One, two, ready, go. How many of you have experienced ya that just this week? That the Lord is indeed your Jehovah Jireh, the God who provides. Diba? Ang sarap ng feeling. Yung bang, 
alam mong, alam mong pag humiga ka sa gabi, sasabihin mo, Lord, it is you. It is you. Kasi kung ako, hindi ko kaya yon. Pero Lord, you are indeed the God who is my Jehovah Jireh, the God who provides. Okay, mag-worry. Sa karanasan namin in our 29 years, God remains our Jehovah Jireh. Can you say that to the person on your right? God is our Jehovah Jireh. Ano sabi doon? Tingnan niyo yung sinabi ng verse, ng passage. In vain you rise early and stay up late. Ang aga-aga mong gumising sa umaga at gabi ka nang umuuwi. Toiling for food to eat. Pero ano sabi? He grants sleep to those he loves. Sabi ng misis ko kanina, hindi ako nakatulog kagabi. Hmm, hindi ka love ni Lord. <laughs> Kasi sabi niya, no, he grants sleep to those he loves. Siguro meron kang matinding pagkakamali sa buhay mo. <laughs> In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat. For he grants sleep to those he loves. Sa ibang translation, pwede bang pakibasa ito ng mga kananayan na nag-struggle lagi sa inyong mga budget dahil ang sweldo ng inyong asawang pastor ay medyo struggling ng konte. Can you read this? Yung naka-open and close parenthesis. One, two, ready, go. Habang ikaw ay natutulog, ang Diyos ay nagbibigay na ng kanyang pagpapala. Wow! Toy, did it totoo ba yan? Totoo yan. Sa karanasan ko. Ewan ko sa'yo. Pero sa karanasan ko, masasabi ko yan. Meron bang passage sa scriptures na totoo yan? Yes! 1 Kings 17. Ano sabi ng Lord kay Elijah? Go to... Go to... San siya inutusan? Tapos, ang sabi ng Bible, listen to this, ha? nasa Bible to, I have commanded the ravens. I have commanded the widow. Wow! Hindi pa pumupunta si Elijah, nagkumanda ang Lord na magpuprovide sa kanya. Bakit ka natatakot? Kung tinawag ka ng Lord sa ministry na yan, at sigurado ka na yan ay gawain ng Panginoon, ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Okay? Sinabi niya rito, for while they sleep, He provides for. Ano lesson number one? Unless the Lord builds the house, the Lord is the builder of our Christian homes. Siya yung ating pag-asa. Pangalawa, ang, ang practical na application nito, by the way, ha, kung mag-aaway kayo mag-asawa, huling-huli yung pag-awayan ng pera. Nakakalungkot na may mga manggagawa. Yun ang lagi nilang pinag-aawayan. Parang wala kayong Diyos. Di ba? Magta-tights ba tayo ngayon o hindi? Anong tanong yan? Magta-tights kayo. O sige, gross ba o net? Gross o net? Gross! Siyempre, kung magkano yung binigay ng Lord sa inyo. Okay? Apply tayo ulit. Lagi kong ginagamit na illustration to at testing sa mga manggagawa. Tingnan ko nga kung yung mga Dabao pastors at Mindanao pastors ay faithful talaga sa kanilang Diyos. Pag binigyan ka ng 100 pesos, magkano bibigay mo sa Diyos? Ha? Ten? Okay, wala man lang nagsabi talaga ng 50, ha? Okay, dahil binalik mo yung ten, binigyan ka ng Lord ng 1,000. Magkano ibabalik mo sa Kanya? Ha? One hundred. Okay. Dahil binalik mo yung one hundred, binigyan ka ng ten thousand. Magkano babalik mo sa kanya? Oh, okay, ha? Pasado, ang umingiti pa. Okay. Binigyan ka ng Lord ng one hundred thousand. Magkano babalik mo sa kanya? <laughs> Nung, nung nasa Nepal ako, Nepal, when I was talking to pastors there, I said, the Lord has given you 100,000 rupees. How much will you give back? Bumalik sila sa 100 rupees. 
Pero Dabao at Mindanao Pastor, sa totoo ha? Bibigyan niyo back 10,000? Yes? Okay. <laughs> Alam niyo pag ganun, tinitingnan ko yung mga ano, yung mga mister. Kasi yung mga misis mapagbigay yan eh. Yung mga mister ang... <laughs> okay. Ah, bilis ka ng Lord ngayon ng 1 million. Magkano babalik mo? Kaya mahirap na. <laughs> Lord, pwede installment. <laughs> Alam niyo secret. Secret namin mag-asawa. Pagkatanggap na pagkatanggap, bawasin mo na agad. Kasi habang tumatagal, para siyang halimaw. <laughs> Alam mo yun? Parang kung ano-ano ng mga excuse ang ginagawa mo. Oh, pwede naman, ano to eh. Wag. Pagkatanggap, bawas agad, bigay. And the Lord who knows your heart will honor you. 29 years, hindi kami nagkulang. 29 years, hindi kami pinabayaan ng Lord. Because God is faithful. Ayun no. Eto ngayon ang secret. Kaya ka hindi binibigyan ng Lord ng 1 million. <laughs> Totoo. Inatch mo, in, mo yung asawa mo. Ayan, kaya tayo hindi binibigyan ng 1 million. Kasi hindi natin ibibigay yung 100,000. <laughs> Di ba? Test me yan. Sabi ng Lord sa Malakay, subukan niyo ako. And I will open the windows of heaven. Yung mga Kristiyanong makunat, kitang-kita yun sa church. Gusto niyo, mga pastor, gusto niyo ma-discover sino yung mga hindi talaga nagbibigay sa lakad. Malalaman niyo sa lakad. Ang Christian, di ba, alulod tayo, showers of blessing. Yung mga magagaling na Kristiyano, pag humingi kay God, bukas to. Di ba? Yung mga makukunat ng mga manggagawa at mga miyembro, humihingi kay God, ano to? Sara. Kaya bumabara eh. Mabara. Bantayan niyo yun pag Sunday. Yung mga ganun maglakad. <laughs> Hindi pwede. Hindi pwede. Pag humingi ka kay Lord, kasi nga ang tawag sa'yo, channels of blessing. Kaya hindi nagpo-provide ng Lord sa'yo eh. Kasi makunat ka. Okay? Number three. Ayan no? Philippians 4.19 And my God, ano daw? Some? Some of your needs? Few of your needs? Ang maganda will meet. Alam mo yung katatagpuin niya? Sakto. Itong kailangan mo, itong ibibigay niya. Sa aming karanasan, lagi yun. Nung mawala ako sa CRWRC, yung una kong trabaho, after nang bumaba kami sa Maynila, nagpa-pile up na yung bills. Ma, natanda mo magkano yun? Total bills, mga 7,000? 20? Parang, parang lumaki eh. Wala ka bang mga secret na account? <laughs> okay, 20. 20,000. Dumadami yung bills. Sabi namin, Lord, Please provide for us. Nag-aaral ako nun sa AIM. Siya lang ang nagtatrabaho. Lord, imposible to. 20,000 na to. Alam mo, lo and behold, after prayer. At hindi ko sinasabi to para mangyari rin sa inyo na pag nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo. Tinetestify ko lang ang goodness ng Diyos. After a few hours, kumatok si Robert, yung dati kong accountant dun sa dati kong trabaho. Nag-apologize pa siya. Kuya Toydis, pasensya ka na. Ngayon lang naaprubahan ng board yung severance pay mo na kulang pa. Magkano? 20,000. And my God will meet all your needs. Can you say that to the person on your right? He will meet your needs. Okay, eto na tayo sa spirituality in the home. Pangatlo. Ano yung lesson number one? Without looking at your notes. 
<laughs> okay. Thank you to sa mga nag lang. <laughs> the Lord is the builder of our Christian homes. Number two, He is our Jehovah Jireh. Number three, our children are precious gift from the Lord. Okay? Precious gift, ha? Huh? Pwede ba na mamaya pag uwi mo at nakita mo yung mga anak mo, kayong dalawang mag-asawa, ituturo nyo sila at sasabihin yung precious gift from the Lord. Ha? Huh? Huwag yung ano, ha? Huh? Huwag yung katulad ng Sunday School teacher, sabi ni Manet, share mo sa kanila yon. Na-share ko na yata sa kanila yon eh. Sabi ko doon sa isang pastor's conference, sabi ko, Paano niyo tinitingnan ng mga bata sa inyong simbahan? Isang Sunday school teacher, siguro haras na haras na siya, sabi niya, mga tiyanak. <laughs> May problema na <laughs> May problema na yung manggagawa na yon. May feeling ako na nawala na ang joy sa kanyang, sa kanyang Christian life. Ang tingin niya na sa mga bata, tiyanak. No? So, but honestly, honestly, how do you look at children sa inyong mga simbahan? Much more yung mga anak nyo sa tunay na buhay. When you look at them, do you see, wow, gift from the Lord. Kami dalawa ni Manet, yun ang joy namin eh. Pag tinitingnan namin si Caleb at si Daniel, even when they were growing up, we would always say, God is good. How about you? When you look at your kids, can you really proclaim that God is good? Or katulad na maraming mga tatay, kausapin may anak mo. Bakit anak ko lang? <laughs> Di ba tayong dalawang gumawa niyan? Dapat anak natin. Eh, problema sa mga husbands, di ba? May problema. Kausapin may anak mo, ha? Parang hindi niya anak. Di ba? Pero pag nagbalidiktoryan, wow, ang galing ng anak natin. <laughs> <laughs> Pag struggle, problem, anak lang ni Mrs. Pag gumagaling, anak natin yan. <laughs> okay? Our children are precious gift from the Lord. Hindi lang siya gift. Precious gift. Alam nyo, may meaning yun. Pag in-apply nyo yun, ang ganda. Now when you look at them, sila nararamdaman din. Yung mga anak namin, lumaki na ganun. Kaya, kaya, Si Caleb at si Daniel, kahit si Caleb is already married, every time they go to us and visit us every Sunday, before they go back to Makati, Caleb, Daniel, Rory, may kasama na eh, yung wife niya. Caleb, Daniel, Rory, may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord may papi's countenance upon you and grant you shalom. In Jesus' name. Lagi yun. Bless them. Why? Because they are God's precious gift to you. Sa aming karanasang mag-asawa, never sila nagkasakit. Never kami nagkaroon ng problema sa aming mga anak. Why? Because we always bless them. In fact, pag yung aming senior pastor uses that doxol, yung, yung benediction na yan, people of God, the Lord bless you and keep you, automatic, makikita mo yung dalawa kong anak, si Caleb at si Daniel. Why? Kasi nasanay sila. Caleb Daniel, Caleb is now 29. And Daniel is already 25. But we're always blessing them because ito, both of them are God's precious gift to us. By the way, mamaya, dun sa mga hindi makakate ng breakout session namin, gusto ko lang sabihin to, para at least narinig nyo straight from me. The best success indicator that you are a success as a parent, father or mother, is not your son or daughter. Hulaan nyo, kanino? You will agree? You will agree? Whether I am successful as a Christian father and si Manet as a Christian mother, hindi kay Caleb at kay Daniel. The success indicator na kami talaga ay successful in rearing up both Caleb and Daniel in Christian tradition is not them but the Apo. Why? Why? That's it. Kasi naipasa. 
Kasi kung sila lang ang maganda, tapos yung mga apo namin ay malabo ang buhay, may problema yon. Okay? Pagka ang mga apo namin ay tsanak, <laughs> may problema tayo nun. Pero kapag ka, kaya nga lagi ko sinasabi, one week bago ikasal si Caleb, nag-usap kami father to son. Sabi ko, anak, dalawang bagel. By the way, magandang tip to. To those of you na ikakasal lang inyong mga anak, bago sila ikasal, tanungin nyo itong tanong na ito. Leb, sabi ko sa kanya, Caleb, I call him Leb. Leb, ano ang mga dadalhin mo na family tradition natin sa iyong pamilya? At ano naman yung mga iiwan mo na sabi mo, hindi maganda? Pag tinanong mo yung anak mo ng gano'n, ready ka lang. <laughs> oh, totoo. Kasi masakit. May mga masakit. Tatamaan ka talaga. Tatamaan ka. Pero you know what? After that, we hug each other. Sabi ko, tuloy mo lang. Susuportahan kita. The best indicator that you are successful as a parent is your apo. Kaya nga apostolic ministry ang tawag. <laughs> okay? Next. Sons are heritage from the Lord. Tingnan nyo to. Children, a reward from Him. Wow! Meron ako request, mamaya when you go home, or tomorrow, or after this conference, when you see your kids sleeping, no, puntahan nyo. Wag, wag nyo gisingin. Tapos tingnan nyo sila, and then both of you looking at each other, sabihin nyo, bait ni Lord. Binigyan tayo ng reward. Alam nyo, marirevolutionize. Yung pag-iisip nyo na tiyanak sila, <laughs> magbabago yun. Okay? Natandaan mo ha, asa na yun? Levy Jun. Dito ba si Levy? <laughs> Reward. Okay? Yung boss ko dati, si Scott Tad, may sinabi siya sa akin, one of the times na nag-uusap kami, hindi ko malilimutan to, so gusto kong i-share sa inyo. Sabi niya, remember that God loves our children more than we do. Mahal mo anak mo, mas mahal ni Lord yan. Kaya nga sila reward. Okay? So mga husbands at mga wives, can you say that to each other? Mas mahal ni Lord yung mga anak natin kesa sa atin. Can you say that? Pwede yung pakiulit para lang makainom ako ng tubig. Sige, pakisabi ulit. <laughs> Ayan. Ito na pinaka-exciting. Our role as parents is to train our children to be ready for life. Ano practical application nito? Mga mothers, para sa inyo to ha? Huwag tulungan na gumawa ng project ang inyong mga anak. Project nila yun. Naging teacher ako, grade 6 ang tinuturuan ko. Alam ko kung yung project na yon ginawa ng tatay o ng nanay. O ginawa nung sudyante ko. Minsan, minsan sa desire nating tumaas ang grado, tayo ang gumagawa. No? And by the way, congratulate them pag ang mga kwento nila ay mas more sa character rather than the grades. Alam niyo difference? Minsan tuwan-tuwa tayo pagka sinabi, Papa, Papa, 92 ako. Okay naman yun, mag-rejoice. Pero isn't it mas masaya kapag ganito ang kwento niya? Pa, may binubuli sa school. Pinagtanggol ko. Doon kayo mas matuwa because that is character building. If you have to choose between competence and character, go for character anytime. Eh ngayon, ang, ang ano natin, ano eh, grades. Para bang pag naka-memorize. Ang buhay hindi siya memorize. No? Ang buhay ay tunay na buhay. Doon natin sila i-train. Ano ibig sabihin nun? Like arrows in the hands of a warrior are sons born in one's youth. 
Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. Ano ibig sabihin nun? Pag natapos na sa inyo ang inyong anak at lumabas na sila doon sa tunay na buhay, hindi sila mapapahiya kasi na-train nyo na sila. Hindi sila manggagaya sa iba. In fact, hindi sila magda-drugs. Hindi sila gagawa ng masama kasi na-train mo sila. You have given them roots so that they can fly. Yun ang kailangan natin eh. Hindi memorization. Minsan nakakala natin sa mentoring, puro lang memorize. Hindi. Ito'y paghahanda sa tunay na buhay. Yun ang kailangan ng ating mga anak. No? Matuto sila. Matrain sila ng mga ganito. Like arrows in the hands of a warrior. Tatanungin ko kayo. Some of you have watched the Olympics, yung archery. Yung mga magagaling sa archery, idol ko mga South Koreans eh, parang ang galing-galing nila sa ganon. Kahit yon, bigyan mo ng balubaloktot na arrow, pero dahil skilled yon at magaling, may feeling ako na kahit papano, malapit sa target. Hindi issue yung arrow. Ang issue yung gumagamit. Yung anak mo is the arrow. Ikaw yung warrior. Whether they will hit the target someday or not depends on you. Sa pagtitrain mo sa kanila. Kaya malaki ang role natin as parents. Hindi yan trabaho ng church. Discipleship of our children should never be placed in the hands of the church. It should be placed in the hands of the parents. Ang problema, pagdating sa church, ibabato at ididiposito sa Sunday school. Pagkatapos ng worship, kukunin yung mga bata. Hoping na na-transform sila. Hindi. 67% ng nakukuha nila, nakukuha sa bahay. Kaya nga yung mga bata ang tanong lagi, bakit si daddy? May kausap lang ako, kinakaun sila namin ni Manet. Masama mag-sigarilyo. Sabi ng bata lang, five years old, si Ivan, natatandaan mo? Sabi lang niya, bakit si daddy? Children see, children do. Tandaan niyo yun, mahalaga yun. Children see, children do. Pag nakita nila that you're reading your Bible, they will read their Bibles. Pag nakita nila na tatights ka, magtatights din sila. Modeling. Modeling. Okay. I-expound natin ng konti yung children as arrows. Number one, they must be prepared, carefully shaped, and formed. Di ba? Hindi pwedeng, hindi pwedeng, eto yon. Okay na to. Pwede na to. Hindi eh. Talagang maglilabor ka. Popormahan mo. Carefully shaped. Ganun din sa mga bata. Ganun din sa mga bata. No? Kami nga sa Christian Reform, by the way, I belong to the Christian Reform Church, the Heidelberg Catechism. May catechism kami para sa mga bata kasi tinitrain namin sila sa ganun. They must be carefully shaped and formed. They must be prepared. Hindi pwede. Hindi pwedeng bahala na yan. No? Hindi pwede. Number two, about children being arrows, they must be given care or they will not fly straight. Talagang ilalagay mo eh, oh. sisipatin mo eh. Ano ba talaga ang gusto nitong anak ko? And by the way, yung gusto nila ang ibigay nyo sa kanila. Kasi kung hindi, ang mundo ay mapupuno ng marami mga bumbero at doktor. Kasi pag tinanong mong bata, di ba, anong gusto mo maging paglaki? Doktor. Naalala ko yung illustration ni Bishop F. Tindero. Yung lolo, doktor, yung tatay, doktor. So, ano mangyayari doon sa anak? Lolo, doktor? Yung tatay, doktor, ano mangyayari sa kanya? Doktor. Kasi tradisyon eh. You know what the, what the son did? Yung anak? Nag-aral ng pagka-doktor. Kumuha ng board, pumasa. Pagkatapos niya, nang, natapos niya na ang lahat ng to, binigay niya sa tatay niya. Tapos sabi niya, now that I have fulfilled what you want from me, I can now be an artist. Yun ang gusto niya eh. No? I-discover niyo. Kasi 
bawat bata, meron siyang sariling dream na kanya. Nag-dream ka na eh. Ang problema, nung hindi mo maabot yung dream mo, pinapasa mo sa mga anak mo. Di ba? Tatay ko ganun eh. Hindi siya naging engineer. Pinipilit niya ako maging engineer. Hindi ko kaya yun. Hindi ko gifting yun. O ano nangyari sa akin? Tinray ko. Mat 14, trigonometry 5. Mat 57, calculus 5. Sabi ko sa kanya, Tay, either, either tatagal ako ng 8 years sa engineering or magtuturo ako. Ang puso ko nasa pagtuturo. So ano nangyari? May two, two years yata ako nagsisinungaling sa kanya. Yung, yung registration card ko, nakalagay CET. Akala niya, kasi nung una nakalagay doon, eh, College of Engineering and Technology. Sa totoo lang, ano na yon? College of Education and Teaching. Lumipat na ako eh. Mas gusto kong magturo. So guys, hayaan nyo silang mangarap ng para sa kanila. Ang magagawa natin the best is to support them. Number three, they must be aimed and given direction. Tulungan natin sila doon. Okay? Number four, ito ang natatakot ako. Natatakot ako As I'm sharing this with you, once they are released, you cannot bring them back. It is launched only once. Nakita na kayo ng ano? Ng Archer na nung i-release niya yung pana niya, nahabol niya? Nakita na kayo? Meron sa comics. Pero sa tunay na buhay, what happens when you release? Ganun din sa mga anak natin. Pag ni-release mo na yan, hindi na babalik yun eh. Illustration namin, si Caleb at si Rory, yung amin daughter-in-law, are now in Makati. Tapos na. They will come back to us every Sunday para mag-fellowship, pero yung, yung hindi na pwede, may pamilya na siya. Once you release, it's finished. So ako, ang suggestion ko sa inyo, while they are still with you, sabi ko nga sa mga bata, while they are still allowing you to hug them, While they are still allowing you to kiss them, do it. Because time will come. They will see, Kandalo! Di ba? Tandaan mo, Mane, itong unang ginanong ka nila, Caleb, di ba? Ma, andyan yung mga kaibigan ko. Alis ka na. Oh, ay. Durog yung puso niya. You know what? Tama si Jose Marichan. With kids, there'll be no rewind, no replay. No rewind, no replay. So habang gusto pa nilang magpakis sa'yo, habang nagpapayakap pa sila sa'yo, yakapin nyo na at halikan nyo na sila. Because time will come, ayaw na nila. Alam nyo yung pinakamalungkot, sabi nga ni Bishop Eptindero, e eh, yung question na ito. Isang anak daw ang nagsabi doon sa kanyang tatay, I think one of the saddest question in life, at gusto kong ishare sa inyo, sabi rin nung anak ganito, Where were you when I was willing to listen to you? Where were you when I was very much willing to listen to you? Ngayon, wala na. Sorry, Dad. Hindi na kita pakikinggan. Kasi meron na akong ibang mga pinakikinggan. Noon sana, nung maliit ako, pero wala ka lagi. Sad. Sad. The last one. Ayan. Arrows, like children, they have potential for good or evil. May imili ka eh. Aim mo ng tama, target, bullseye. Pero pagka namali, makakasakit ka ng ibang tao. It depends on you. Etong mga susunod na whether the arrow will make its mark on the target really depends on the warrior. It depends on the parents. They will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. Yan ang end goal. The end goal is to prepare our children for life. Okay? Ito, in the interest of time, pwede po bang pakikopya nyo na lang Psalms 112, prerequisite and blessing para sa ating mga Christian homes. Psalms 112 and Psalms 128. Nagustuhan ko siya kasi pag binasa mo yung dalawang psalm na ito, both of them are saying, That blessed is the man, tapos mayroong command, tapos may blessing. Ano yun? 
We cannot claim the blessings without accepting the responsibilities. By the way, both passages, sa Psalms 112 and Psalms 128, use the word blessed. And what is the definition of blessed? A person who is worthy to be envied at. So, kung ikaw ay maiinggit sa isang tao, ito yun. No? Yung blessed ka. Kahit wala kang masyadong pera, pero blessed ka, karapat dapat kang kaingitan. Ano daw yung blessed? Sabi rito, fear the Lord, walk in obedience to Him, fear the Lord, find great delight in His commands. Okay? So ito, para sa atin to as parents, if we want spirituality in the home to come true. Panghuli na, challenge for fathers. Bakit ako mas specific sa mga tatay? Kasi naniniwala ako na importante sa isang pamilya ang tatay na may takot sa Diyos. Let me share with you yung experience namin ni Manet doon sa isang church sa Sampalok. Ang tawag ng church ay Revelation Church. May ministry sila sa mga bata. Tapos nag-ministry sila sa mga nanay. Kaya lang sabi ko sa kanya, Pastor John, may kulang ka. Nasaan ang ministry sa mga tatay? Kasi narin, naranasan nila, every Sunday, kahit yung mga bata at mga nanay, eh gustong-gustong pumunta sa church. Pag sinabi ng tatay na non-Christian, walang pupunta sa church, gugulpihin ko kayo. Palagay nyo, may pupunta? Wala. Wala. So sabi ko, bakit hindi ka mag-reach out sa mga tatay? Sabi niya, Toids, problema yan. Nakita mo ba yung mga tatay na yan? Doon sa may kanto, mga tricycle drivers, may mga tato and everything. Sabi ko, pasukin natin. Pasukin natin. Malay mo, naghihintay lang yan ng gospel. Totoo. Nagkaroon kami ng thirst dates. Every Thursday, thirst dates. No? Mga mag-asawa. Lo and behold, ngayon, apat na sa kanila nagpabaptize. Yung isa, Si Brother Elmer, siya pa yung nag-announce dun sa mga grupo niya. Gusto kong sabihin sa inyo, mula ngayon, wala nang pupunta sa bahay para bumili, bu- para bumili ng bato. Siya bu. Kasi born again na ako. Nagpabaptize. Ngayon, nag-work na sa church. Very important ang fathers. Joshua 24.15 Can we read this together? Basahin natin ang sabay-sabay. One, two, ready, go. Sa nakakaalam ng Old Testament, sino nagsabi niyan? Joshua. Joshua was the one who said, but as for me and my household, we will serve the Lord. Panghuling challenge sa fathers is number one. Spiritual leadership at home is the responsibility of the fathers. Sorry guys ha, puput ko kayo on the spot. Sa inyo talaga binigay eh. Sa inyo binigay. Hindi yan sa nanay. Kaya lang ginagawa ng mga nanay kasi nga inabdicate mo yung throne. Kaya ginagawa ng mga nanay kasi lagi kang wala. Lagi kang pagod. Trabaho ito ng mga tatay. Spiritual leadership at home is the responsibility of the fathers. Fathers make the declaration. But as for me, sabi ni Joshua, but as for me and my household, ano daw? We will serve the Lord. Sana mga tatay ang magsabi niyan. Nakakalungkot ang nagsasabi mga nanay. Tapos yung tatay, okay lang. Sige lang. Kung anong gusto mo, hindi. It should be the tatays. Fathers make the declaration. What else? They make the decision. Their families are expected to follow them. As for me and my household, we will serve the Lord. So fathers, please, please, that spiritual leadership at home is in your hands. 
They are the barometer of spirituality in the home. Yung spiritual weather, malalaman mo dun sa tatay pa lang eh. Malalaman mo sa tatay. Number two, from the passage, it is blessed experience to serve the Lord together. And by the way, serving the Lord comes in many forms. Nagustuhan ko to, si Ruth Graham, yung asawa ni Billy Graham, while washing the dishes, naglagay siya, no, sabi niya, divine service is done here three times a day. Hindi lang siya sa church. Whatever you do at home is service to the Lord. No? At ito pa. Serving the Lord is a daily thing, not just every Sunday. Minsan may, may tingin tayo na ang paglilingkod sa Panginoon every Sunday lang. Yung anak nagda-drums, yung isang anak nagka-choir, si pastor nagpi-preach, hindi eh. What about other days? What about other days? It's not just Sunday, it's every day. The ultimate test, ito yung sinabi ko kanina, the ultimate test of our spirituality in the home is our grandchildren. Best success indicator in discipling our children is our apo, our grandchildren. Third John 1.4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. And last verse, sec- Second Timothy 1.5, Ang ganda-ganda nito. Ito yung intergenerational. Nakita niyo yung intergenerational sa lola, sa nanay, at saka sa apo. Tingnan niyo to. I am reminded of your sincere faith, sabi ni Paul, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I'm persuaded now lives in you also. Alam prayer ko, hope and prayer that ikaw, yung anak mo, and then yung apo mo will be walking in the truth. So the message translation, sabi, that precious memory triggers another, your honest faith, that which a rich faith it is, handed down from your grandmother Lois to your mother Lu- Lo- Eunice, and now to you. Sabi ni Eugene Peterson sa kanyang the message translation. Anong challenge ko in the end? That all of us as families will be able to say, by the way, i- i- share namin to sa breakthrough sessions namin yung Science and Spiritual Homes. If you will see sa Ephesians 5:22 to 6:9, ang signs of a spiritual home: wives who submit, husbands who love, children who obey and honor, fathers who do not exasperate their children but rather train them and instruct in the ways of the Lord, slaves obey with respect and fear. Pati yung mga kasama natin sa bahay, kasama yun sa spirituality in the home. And then masters who treat their slaves well. Ito yung signs pag tinignan mo sa scriptures of a spiritual home. I hope and pray na pag tinignan nyo at nirate nyo yung inyong families, you will pass this with flying colors. Okay? So can we all stand up? I'll pray for you guys. Tama ba ako? Sam? Hanggang three ako, no? Okay na tayo. Okay. But before we pray, can we all declare this? Can we all declare this? If you're with your husband or your wife, can you hold hands? Maghawak kamay kayo. Okay? By the way, katabi mo yung asawa mo, no? Baka iba'y mahawakan mo. Okay? Pakihawakan yung inyong kamay at pakibalik yung... <laughs> pakibalak, pakibalik yung last na slide na yon. And let's proclaim. But as for me and my household, we will serve the Lord. Can we say that together before I pray? Can we say it again? This time with conviction. One, two, ready, go. Father, we praise you and thank you for the opportunity to listen from you and your word. Lord, I pronounce special blessing upon the parents who are here. Lord, please anoint them and protect their testimonies. Lord, I pray for the fathers especially that they will make that bold decision, Lord Jesus, to be the spiritual leaders of the homes. Panginoon, pagpalain mo po sila. Mahirap, Panginoon. Lahat kami nag-struggle. Lahat kami nahihirapan. 
na ipakita yung aming buhay kristyano, lalo na sa aming mga pamilya. Pero kahabagan mo kami, Panginoon. Humingi kami ng tulong sa iyo. Ina-acknowledge namin na maraming pagkakataon nagkakamali kami. Maraming pagkakataon sumasablay kami. Pero grant us the grace, dear Lord, starting today, starting today, dear Lord, we will see our kids, our children, as rewards and gifts from you. And that, Lord, we will strive so that in the end we'll be able to say, but as for me and my household, we will serve the Lord. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and grant all of you and your families shalom. In Jesus' name, amen.